Hello, everybody. Hello, hello. Welcome. Welcome to a new class, everybody. Good. So we're going to start with the class. We go to the book. And later I go to the attend attendance, sorry. Luego pasamos lista, okay? So let's review some, some information, please. Uh, let me share with you. Okay, let's start with some questions. Let me see, Wilfredo, is there a, is there a bank on Pine Street? Pine Street, a bank, let me see. Okay. Um, no teacher. No, there isn't. It isn't. There isn't. Oh, well, look at this. First National Bank. Oh, okay. Pine Street. So is In the there Pine a bank Street. on Pine Street? Yes, there is. Yes, there is. Very good. Uh, Rebecca, is there a public library on Maple Street, Maple Avenue? Is there a public library in the Maple Avenue? La Avenida del Maple? Mm, no. No. There isn't. No, there isn't, right? No, there isn't. Okay. Um, Fátima, si no se escucha, uh, permítanme, voy a mandar un mensaje a Fátima, disculpen, un segundito. Um, let me see one second. Hello, teacher. Oh, hello. Give me a second. Um, Okay, thank you. I'm sorry. Dice para todos, pero bueno, quise mandárselo solo a Fátima. Okay, anyway. So let's continue, right? <clears throat> so is there a, a public library, public library on Maple Avenue? No, there isn't, right? Okay, Esmeralda, please. Is there, is there a cafe? next to the Jamison Hotel? <clears throat> Is there a cafe next to the Jamison Hotel? Yes, there is or no there isn't? No, there is, teacher. No, there isn't. No, there isn't. Is there a cafe oh. next to the Jamison Hotel? Yes, there are. Yes, there is. Yes, there, yes, is. there is. Good. All right. Good. Uh, Margarita, is there a hotel on Elm Street? Is there a hotel on Elm Street? Uh, yes. Yes, there is, right? In this case, we have yes, two, two hotels, the Kim Plaza Hotel. and the Jamison Hotel. Good. And they just, Good. Um, Francisco, is there a drugstore between the grocery store and the shoe store? Is there a- Yes, it is. Yes, there? Yes, there? Yes, there is. Yes, there is, excellent, right? Is there a drugstore between the grocery store and the and the shoe store? Yes, there is. Thank you very much. Good. Candy. Is there Hello, teacher? Hello, welcome. Is there a Thank park you. across from the post office? Is there a park across from the post office, Margarita? 
<laughs> Candy or Margarita, teacher? No, no, Candy. Sorry, sorry. Candy. Candy. <laughs> Excuse me, excuse me. Okay. Yes, yes, there is. Yes, there is. Good. Thank you very much. Thank you very much. Irving, is there a, a gym next to the department store? Is there a gym next to the department store? Uh, yes, there is. Yes, there is. Okie dokie, right? Now, um, Ilmer. Is there a, a drugstore behind the bank? Atrás de, behind. Is there a, a drugstore behind the bank? Behind, yes. atrás, atrás, behind. Is there a drugstore behind the bank? No, there is. No, there isn't. No, there isn't, right? Okay, very good. Now we're going to practice the use of there is and there, there are and some quantifiers, any and some, right? Repasen, please. Exercise three, grammar focus. There is, there are, one, any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't, but there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't, but there are some on Third Avenue. No, there aren't any around here. Prepositions. On. Next to. Near, close to, across from, opposite, in front of, in back of, behind, between, on the corner of. Good, we have this proposition, right? On, sobre, right? For example, here we have, the bank is on Pine Street. Okay, mom and pop. Let me see. I can see very well. Mom and pop is a <laughs> grocery, right? Mom and pop grocery is on Pine Street too, right? Good. Um, Joe's gym is on Main Street, right? Now next to the drugstore is next to the grocery. The post office is next to the gym. The cafe is next to the Jameson Hotel, okay? Then we have near or close. The bar is close to the drugstore, you know, close, cerquita, near, right? Close to the drugstore. The, the public telephone is near, the cerca, near to the park near to the park. Then we have across from, opposite or in front of. So we can say that the, um, well, let me see. The park is across from the post office. Joe's gym is in front of the park, opposite of the park, right? Then we have in back or behind. So the department store is behind the drugstore. Look, drugstore, department store. Behind or oh, in back of. The department store is behind the Parker's drugstore, right? Behind or oh, in back of. Between. The drugstore is between the shoes and the grocery. Joe's gym is between the post office and Oday's department store. The park is between Main Street and Pine Street, right? On the corner of, the grocery store is on the corner of Second Avenue, Second Avenue and Pine Street, right? The post office is on the corner of First Avenue and Main Street, right? Okay, good. 
So this is the review of the class of yesterday. Any question? Todavía alguna pregunta sobre esta información? Un poco complicado porque hay que aprenderse todas las preposiciones, ¿verdad? So, any question? Good, let's go to the attendance list, right, Silvia? Present teacher. Okay, thank you, Candy. Present teacher. Carmen. Present teacher. Doralicia. Present teacher. Okay, welcome, Doralicia. Eric. Present. Good, Esmeralda. Present teacher. Fátima. Ah, Fátima tiene problemas ahorita con internet, pero ahí está pendiente en el chat. Así que vamos a tomar asistencia. Francisco. Good evening, teacher. Good evening. Everything is okay, Francisco? Yeah. Yeah, okay, good. Good to, to, to listen about that. Uh, Gisela? Gisela? Hector? Here. Okay, welcome, Hector. Everything is okay? Thank you. Yes, everything okay, is okay, good. teacher. How about the babies? Are they good? Are, are they okay? Your babies? Hector? Yeah, they're okay, okay teacher. Thank you good, so much. Good to know. Good to know about that. Yes. Imer? Present. Good. Thank you. Uh, Irving? Present, teacher. Good. Good night. Good night. Uh, good evening. Uh, Jose Antonio? Jose Antonio? Roberto? Present, teacher. Okay. Welcome. Everything is okay, Roberto? Roberto, ¿todo está bien? Todo bien. Ok, excelente. Todo bien. Good, good. Margarita. Hello, teacher. Hello. Eh, María. Present. Good. Alexis. Alexis. Oscar. Oscar. Rebeca. Present. Eh, Wilfredo. Here I am. Good. Thank you very much. Now let's go to more practice. More practice. Uh, here we have this exercise. So uh, take turns asking and answering questions about places like this in your neighborhood, right? Vamos a preguntar y responder sobre los lugares que hay en nuestro vecindario, right? En nuestra colonia. Okay. So we have a bookstore. If you don't know the meaning, tell me, please. Si no se puede el significado, me dicen, por favor. Sí. Okay. A bookstore, coffee shops, dance clubs, de los buenos, ¿verdad? No van a pensar que es de los malos. Drug stores, an electronic store, a gym, an internet cafe, a karaoke bar, a library, movie theaters, a park, and restaurant, right? Repito, lo de dance clubs es eh, lugares donde ir a bailar. No, si ¿Sí me entienden, sanos, sanos. <ríe> ok, por la referencia que aquí hay algunos lugares que no son muy sanos, ¿verdad? Pero sí, aquí está hablando de lugares normales. Ok, good. And then we have this conversation. Look, is there a good bookstore in your neighborhood? Is there a good coffee shop in your neighborhood? Is there a good gym in your neighborhood? Et cetera, et cetera, right? And then you say, yes, there is an excellent one. Uno muy chivo, muy bueno. Excellent. Across from the park. Are there any coffee shops? Well, then if you don't know, right? Si no saben, pues, sorry, I don't know. Yeah. Are there any cool dance club? Club, sorry, dance club. Un, uh, sería una discoteca, una discoteca cool, bonita. I'm not sure, but I think there is one. Okay, look at this expression. Look, sorry, I don't know. No sé, no sé si hay, no tengo idea. Oh, I'm not sure, but I think yes. No estoy seguro, pero creo que sí. And then you say, of course, claro. Sí, there is one. Sí, hay, hay una. O hay un restaurante, hay una. Yes, okay. Good. 
Now let's practice pronunciation. Please repeat after me. Repeat after me. A bookstore. Coffee shops. Dance clubs. Drug stores. An electronic store. A gym. An internet cafe, a karaoke bar, a library, movie theaters, a park, restaurants. Is there a good bookstore in your neighborhood? Is there a good bookstore in your neighborhood? Is there a good bookstore in your neighborhood? Yes. There's an excellent one across from the park. Are there any coffee shops? Are there any coffee shops? Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Are there any cool dance clubs? Are there any cool dance clubs? I'm not sure, but I think there is one. There is one across the street in front of the movie theater and on the corner of España and Arce Street, etc. etc. You can give any reference here, right? Okay, now repeat after me, please. Sorry, I don't know. I'm not sure. But I think. Of course, there is one. Good. Now we're going to practice this conversation. Vamos a practicar esta conversación, right? Y vamos a preguntar sobre estos lugares que están aquí, ¿sí? Uh, no necesito que me digan exactamente lo que dice aquí, ¿sí? Uh, tampoco quiero que me hablen un inglés perfecto. Lo que necesito es que piensen si cerca de donde viven hay algún lugar de esto, ¿no? Y si no hay, pues, I don't know, digamos, ¿sí? no sé, no sé si hay, ¿sí? Y que contestemos lo más natural posible, ¿sí? No voy a hacer correcciones de pronunciación ni de gramática. Lo único que necesito ahorita es que abren libremente, ¿sí? Ok, good. And I'm going to start with... Um, Silvia, right? Silvia, you're going to talk to Wilfredo. Silvia, me le va a hacer una, dos o tres preguntas, la que usted quiera, Silvia. A Wilfredo, ¿sí? Uh, si alguno de ustedes vive en un lugar que es un poco aislado, pues, imagínense que viven cerca de, de un lugar céntrico, dijéramos Santa Tecla, San Salvador, uh, La Unión, uh, Santa Ana, etcétera, etcétera. Hay un lugar dijéramos donde hay más o menos lugares como esto, ¿sí? Y contesten lo que les pregunten. Si hay, bueno, y si no hay, pues también, ¿verdad? Vamos a ver qué tal le va a Silvia y a, y a Wilfredo, ¿ok? ¿Ready, Silvia? Hola, Hola sí. teacher. Y, y tiene que ser eh, sobre estas cosas que están acá como... Podría doctor? ser una bucería, si quiere. Podría ah, ser sí. un, un supermarket. Ok. Podría ser un Dollar City. Puede okay. ser que un mercado, public market, etcétera, okay. etcétera. Puede ser una chilatería. Ok. Sí. So, solo Ahí, tengo que hacerle la pregunta. Mira. Usted tiene que hacerle la pregunta a Wilfredo si hay o no hay. Si okay. pregunta de un lugar en singular, hay un cine, por ejemplo, is there a movie theater, pues diga is there. Pero si le va a preguntar si hay varios, por ejemplo, hay varios restaurantes, si le pregunta a usted eso, usted le va a decir are there. 
are there any restaurant for example are okay. there any um, internet cafe okay casi ya no hay porque todo el mundo tiene internet en su casa pero todavía hay unos que otros por ahí okay, okay. Eh, okay. y ahí Wilfredo pues va a contestar de acuerdo a donde él vive sí okay, okay. ready one ready. two three Wilfredo there is a gas station in your neighborhood. Yes, there is. Mm, eh, are they eh, super selectos in the in your neighborhood? I'm not sure. I'm not sure, but I think um across to the to the street maybe but i don't remember okay um there there is um una drug store oh yes there is excellent right excellent very good dije que no hacer corrección de gramática verdad pero eh uh, Silvia, ah, is there, is there, huh? Is there. There, there is no, is, is there, como pregunta, ¿verdad? Pero, okay. excelente, natural, ¿verdad? Ahí okay. Wilfredo hasta se puso a pensar, si sí, no estoy seguro de ser súper selecta. ¿Qué, qué está Ahí. preguntando? Ok, sí, gracias. No, 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 it is good, excellent. Ok, vamos a ver ahora a Candy con Rebeca, vamos a ver qué tal les va. Candy, you make the questions, Candy. You make the okay. questions. Is there is there a gym in the city? Can you hear me? Hello, Candy. Can you hear me? Hello. Is there a gym in the city? In your city, sería, in your city. I'm not sure, but, but I think there is one from the park. Hello? Me escucha? Hello. We listen to you, yes. Candy. La escuchamos, Candy. Vamos, adelante. Is there... Is there a gym in your city? I'm not sure, but I think there is one from far. Is there a library on the world? Sorry, I don't know. One more question, Candy, come on. One more, una, una pregunta más. Si quiere, pregúntele de plurales. Mire, are there any restaurants? Are there any movie theaters? Are there any pupuserías? Are there any... Huh? Yes, come on. Are there coffee, coffee shops in the park? Yes, there are. Okay. There are some a cookie store from the church. Excellent. Excelentoso, right? Excelentoso. Mm -hmm. Let's continue, please. Eh, Carmen, please. You make questions to Maria. Carmen to Maria. Okay. Uh, Maria. Is there a bookstore? A bookstore. Yes, there there are there are three on the in a mall. Okay. Maria, is there a tortilleria? <laughs> yes, there are so many tortillerias. <laughs> Okay. <laughs> okay. Is there a store? 
store. Yes, yes, there, there is. Okay. Okie dokie, right? Are there any tortillerias next to Maria's neighborhood? Yes. Si no, ¿dónde <laughs> crees que se informa, Maria? <laughs> en la tiendita. <laughs> okay. Good. Doralicia, please. Doralicia, you make questions to Margarita. Yes. Doralicia, me le va a hacer preguntas a Margarita. Okay, ready? Okay. Margarita. Is they is there coffee shop? I'm sorry, I don't know. Um, is there um, library? No. Um, is there Un par? Yes. Okay, thank you very much. Thank you very much. And remember, right? Repito, me, me da tentación de, de corregir. Right? Yes, there is. Or no, there is, right? Yes, there is. No, there is. Yes. But the conversation was good. La conversación me gustó muchísimo. Okay. Thank you, Dora Alicia. Thank you, Mar eh, Margarita. Please. Eh, Eric, Eric and Roberto, please. Again, questions. Eric, you make the question to Roberto, please. And don't forget to say, in your neighborhood or in your town, in su pueblo, in su uh, vecindario, <clears throat> in your city, okay, etc., etc. Come on, let's let's do it. Okay, um, Roberto, is there a good restaurant in your neighborhood? Roberto, ¿está por ahí? ¿Está por ahí, Roberto? Déjeme ver. Uh, no lo veo conectado. Roberto no escucha. Roberto. No se ve conectado, Tish. Sí, se desconectó, ¿verdad? Quizás. Pero sí eh, estaba presente. Bueno. Um, so, Eric, help me please with um, Jose Antonio tampoco está, ¿verdad? Irving, with Irving, please. Make the questions to Irving. Irving, <clears throat> is, is there a good restaurant in your neighborhood? I don't know. Um, well, um, are there any drugstores in your town? Um, I don't sure. Okay, um, maybe I is there a, a gene in your neighborhood? Hola. Yes. Yes, I finish. <laughs> finish. Okay, yeah. very good. Thank you, Eric. Thank you very much. Now, please, Esmeralda, you make questions to Francisco, please. Esmeralda to Francisco. Hi, Francisco. Is Hi, there... Esmeralda. Hi. Is there a good bookstore in your neighborhood? I'm not pretty sure about that. All right. Uh, is there a dance club? 
in your neighborhood? A drugstore. Yes, there is. All right. Um, are there any coffee shop? I'm not sure I... I don't know. Maybe, maybe two? Uh, no. Excellent, very good. Now we finish with Hector and Emer, right? Hector, you make the question to Emer, please. Hector. Hi, teacher. Please make questions to Emer about the location of some places in his neighborhood. Teacher, I'm gonna be letter, letter A. You're going to be letter A, yes. You make the questions, yes. Who's gonna be the letter B and letter C? Emer, Emer. Okay. okay, teacher, I'm going to try to do the best I can because I didn't listen very well the, the instruction because okay. I was driving the motorcycle right now. But you're at home. You are at home. Now, now, now yes. Now, oh, yes. Good, good. Okay, wait, wait, Hector. Look, there is the conversation. Is there a bookstore in your neighborhood? Is there a chilateria in your neighborhood? Are there any good uh, coffee shops? Are there any good parks? Are there any good electronic stores, etc., cetera, etc.? Cetera. So you use these places, Hector. Okay, you okay I got it. You you got I'm the idea, going, right? Okay, go ahead. I'm, go going ahead. To, I'm going to add another place. If you want, yes. If you want, yes. Okay, perfect. I'm going to start, teacher. Good. Go ahead. Okay. Let me see. Is there a good stadium in your neighborhood? Uh, repeat. Okay, next. Is there a good stadium in your neighborhood? No, there isn't. Okay, perfect. Um, are there any restaurant in your neighborhood? Yes, there, there are some there restaurant. There is some restaurant in the in neighborhood. Okay, perfect. Are there any uh, discotheque? In your neighborhood? No, there aren't. Okay, perfect. That's it. Thank you, Hector and Imer. Very good. Thank you very much. Perfect. Good. Now uh, we're going to make a listening exercise and we we'll finish with it, right? Luego comenzamos ya con la clase normal. Este es solo la repetición y recordatorio de la clase de ayer, okay? So listen, here we have three places. Hard Rock Cafe, that is a very famous place in the United States. The Science Museum. In El Salvador, we have the MUNA, for example. The MUNA is Museo Nacional de Antropología, right? MUNA, okay? And also we have the aquarium. In El Salvador, we don't have an aquarium. Yes, good. Uh, están haciendo un lugar especial en el Puerto de la Libertad, pero no creo que le van a poner acuario. Bueno, anyway, so, Hard Rock Cafe, Science Museum, Aquarium, right? So, what is the location? And, is interesting? Is it good? Yes or no? And, we're going to listen to a hotel guest, hotel guest, sorry, eh, que son huéspedes de un hotel, right? Uh, asking about the places they're going to visit. Los, los huéspedes están preguntando sobre estos lugares, dónde quedan, right? Dónde quedan. Y si son chivos o no son chivos, ¿verdad? <laughs> If they are interesting or not, right? Okay? Then in this occasion, I will need some volunteers to help, right? There you go. Listen, please. Page 52, exercise 6. Listening. What are you looking for? Part A, 
Listen to hotel guests ask about places to visit. Complete the chart. Good morning. Can I help you? Yes. We need some directions. Sure. What are you looking for? Well, first of all, we're looking for the Hard Rock Cafe. How far is it from here? Oh, it's just a few minutes from here. Right across from the National Bank. The National Bank on Park Avenue? Yes, that's the one. Is the Hard Rock Cafe a nice place? Well, I think so. The food is good, and there are some interesting things to look at in the restaurant, like one of Elvis's cars. Great. And where's the Science Museum? Well, that's near City Hall. Near City Hall, okay. I know where that is. And what's the museum like? Actually, it's not very good. It's small, and there isn't a lot to see there. It's really for young kids. Oh, then maybe we won't go there. Hmm. One last question. Is there an aquarium in the city? Yes, there's a very good one. It's only about six blocks from here. It's in the park, next to the train station. Oh, next to the train station. Yes, definitely visit the aquarium. Great. Thanks a lot. You're welcome. Have a good day. Okay, this is the first listen, right? The first listen. Huh? We're going to go to the second one, and then we're going to go one by one. Pay attention in the small detail. Prestemos atención en detalles pequeños, right? Like in front of the park, eh, on the corner of this, etc., etc., right? Okay. Let's go. Again, second time. Page 52, exercise six. Listening. What are you looking for? Part A. Listen to hotel guests ask about places to visit. Complete the chart. Good morning. Can I help you? Yes. We need some directions. Sure. What are you looking for? Well, first of all, we're looking for the Hard Rock Cafe. How far is it from here? Oh, it's just a few minutes from here, right across from the National Bank. The National Bank on Park Avenue? Yes, that's the one. Is the Hard Rock Cafe a nice place? Well, I think so. The food is good, and there are some interesting things to look at in the restaurant, like one of Elvis's cars. Great. And where's the Science Museum? Well, that's near City Hall. Near City Hall, okay. I know where that is. And what's the museum like? Actually, it's not very good. It's small, and there isn't a lot to see there. It's really for young kids. Oh, then maybe we won't go there. Hmm. One last question. Is there an aquarium in the city? Yes, there's a very good one. It's only about six blocks from here. It's in the park, next to the train station. Oh, next to the train station. Yes. Definitely visit the aquarium. Great. Thanks a lot. You're welcome. Have a good day. Good. Now we're going to go slowly, right? Slowly. Huh? And let's start again with the Hard Rock Cafe. And one of the interesting things is that there... <laughs> Sorry. There is an Elvis's car, you know, Elvis Presley. Elvis Presley, right? Car in the Hard Rock Cafe, right? So it's one of the attract attractions in the place, un carro de Elvis Presley, you know? Okay. So, and then, but the, the question is, number one, the location, and number two, interesting or not? Pay attention. Part A, listen to hotel guests ask about places to visit. Complete the chart. Good morning. Can I help you? Yes, we need some directions. Sure, what are you looking for? Well, first of all, we're looking for the Hard Rock Cafe. How far is it from here? Oh, it's just a few minutes from here, right across from the National Bank. The National Bank on Park Avenue? Yes, it's from here, right across from the National Bank. The National Bank on Park Avenue? Yes, that's the one, right across from the National Bank. The National Bank on Park Avenue? Yes, that's the one. Is the Hard Rock Cafe a nice place? Well, I think so. The food is good, and there are some interesting things to look at in the restaurant, like one of Elvis's cars. Great. And what? Good. 
That is the number one, right? So where is the Hard Rock Cafe? Volunteers, please. Raise your hands. Okay, Wilfredo. Uh, okay. Uh, it is across the bank. Uh, okay, good. So the Hard Rock Cafe is across okay. from the bank. Good. Or in front of the bank. The same, right? Or opposite of the bank. Good. Continue, Wilfredo. Okay. Uh, the Hard Rock Cafe is across the National Bank. Good. Uh, mm -hmm. Um, the national Man, the national bank on Park Avenue. Good on Park Avenue, right? So the Hard Rock Cafe and the National Bank are on the same street, on the same avenue. Yes, right. Park Avenue, right? Again, so the Hard Rock Cafe is across from the bank on Park Avenue. On Park right? Avenue. Okay. Good. Thank you very All much. Right. Listen again. Vamos a escuchar nuevamente para que todos nos crean. Okay. Right across mm -hmm. from the National right. Bank. The National Bank on Park Avenue? Yes, that's the one. Is the Hard Rock Cafe a nice place? Well, I think so. The food is good, and there are some interesting things to look at in the restaurant, like one of Elvis's cars. Great. One of the Elvis's car, right? So is the play interesting? Yes or no? Volunteer, please. Yes, Ma Maria? Yes, there is interesting place because the, the food is good. The food is good, right? Y sirven buenas tortillas calientitas, un pollo campero. Maybe. <laughs> en el rock café no creo. <laughs> <laughs> I'm kidding, right? Sirven buen semitón con la con el coffee. Mm, I don't know. <laughs> Maybe another okay, yeah. time of breath. <laughs> thank you. Thank you very much. Now let's go to the science museum. Listen, eh, está lloviendo bastante fuerte por acá, por mi casa. Si de casualidad me desconecto, me esperan, por favor, ¿sí? Porque teacher, ya tengo... y con viento, teacher. Sí, viento, lluvia, teacher. agua, gatos. <laughs> teacher, excuse me. Yes. Eso, ah. eso le iba a decir que casi no he escuchado nada de todo lo que hemos estado viendo ahorita por la lluvia, está muy fuerte acá donde yo vivo teacher. híjole, bueno lo siento igual acá en Hilo Vasco teacher. en Hilo Vasco también está cayendo un... bueno, en todo el Salvador sí, sí. verdad se supone que hasta mañana va a seguir esto así que eh, si hay una desconexión, pues yo voy a entender inclusive Fátima me dijo que tiene problemas no, no puede conectarse bien pero ahí está pendiente de nosotros Igual Irving, trate de interpretar ahí, ¿verdad? Irving, no le puedo decir nada más, lo siento. Ok, so let's continue, right? Ahora vamos al siguiente. Science Museum. Science Museum. Listen, please. And where is the Science Museum? Well, that's near City Hall. Near City Hall, ok. I know where that is. And what's the museum like? Actually, it's not very good. It's small and there... And where's the Science Museum? Well, that's near City Hall. Near City Hall, okay. And where's the Science Museum? Well, that's near City Hall. Near City Hall, okay. Good. Volunteers, please. Yes, Rebecca. Next City Hall. Okay, near... Near, Near City Hall, right? City Hall. Good. Cerca de la alcaldía. Cerca de la alcaldía, right? Near City Hall. Now, interesting or not interesting? Cling not interesting. Or at. Listen, please, listen. I know where that is. And what's the museum like? Actually, it's not very good. It's small, and there isn't a lot to see there. It's really for young kids. Oh. Good. Oh, then maybe we won't go there. Mm. We won't go there. No, vamos a ir ahí. So, interesting, yes or no? Volunteers?
Okay, Maria. The place there is not interesting because it's small. It's a small, right? It's only for young kids, para niños chiquitos. Yes. Así como que si yo le dijera a Rebeca o a Irving o a Ime, ¿verdad? Vamos a, al Team Marín. <laughs> nah. That's for kids, right? Solo para chiquitos. <laughs> yes. Okay, good. So now let's go to the last one, right? The last one. Uh, the aquarium. Listen, please. The aquarium. One last question. Is there an aquarium in the city? Yes, there's a very good one. It's only about six blocks from here. It's in the park next to the train station. Yes, there's a very good one. It's only about six blocks from here. It's in the park next to the train station. There's a very good one. It's only about six blocks from here. It's in the park next to the train station. Uh-huh, where is the aquarium? Suna Park. Uh -huh. Margarita. In, in, in Suna Park. In the park. In the park. In the park. Next to, a la parte, de qué lugar más? Uh, Escuchemos, ¿verdad? Que sí está en el parque. Como a seis cuadras, dice. Train station. Oh, then maybe we won't go there. Mm. One last question. Is there an aquarium in the city? Yes, there's a very good one. It's only about six blocks from here. It's in the park next to the train station. Uh huh. Next to the. The gas station. Next to the train the station. It's in the park next to the train station. Uh huh. Next to Fenadesal, right? <laughs> yeah. It's next to the train station. Yes. Uh, <laughs> Me imagino que el parque debe ser muy grande. Eh, aquí, por ejemplo, tenemos el Parque Cucatlán, muy bonito, por cierto, ¿verdad? Dentro del Parque Cucatlán está el, el, el Team Marín, ¿no? Que es un, es un museum para aquí, ¿no? para niños, ¿sí? Entonces, me imagino que este, este parque donde está el acuario debe ser muy grande, porque hay, para que haya un acuario ahí, ¿verdad? Ok, good. Congratulations, that's it, right? A pesar de la lluvia y del... Bajo internet que tenemos algunos, pues, estamos respondiendo muy bien. Lo felicito. Good. Now let's go to the presentation. Vamos a la presentación, entonces. For today. Ladies and gentlemen, welcome to a new class directly from San Salvador in the heart of El Salvador, Central America. We have this class from June 15, right? The topic is preposition of place, right? right? Okay, so Francisco, can you help me reading the objective, please? Okay, you need four address and places. I will be able to describe how my and other working places and areas look like. Good, thank you. So, places where I work, lugares donde yo trabajo, o, o algunas áreas, verdad, que están cerca. Okay, good. So, let's start describing the places. Vamos a escribir estos lugares. What? Usando adjetivos, adjective, right? Good. Normalmente los adjetivos de adjective, right? Van antes del nombre. Antes del nombre, okay? Let me see. There are comfortable rooms. Comfortable rooms. Comfortable is an adjective, right? How do you say comfortable in Spanish, Rebecca? Comfortable. Comfortable. Comfortable, cómodo, right? Cómodo. Very good. So, say, cuartos cómodos, comfortable, right? Good. 
So notice that rooms is a noun, right? Rooms is el nombre. Y comfortable is el adjetivo. So comfortable rooms. Okay? Good. Then we have huge. Huge is big. Big, right? Enormous. Like a gorilla. Oh, gorilla. Gorilla. Right? Huge. Like the elephant. Enormous. Gigantic. Big parking lot, right? For example, in Metro Centro San Salvador, it's a big parking lot, right? So big, it's a huge place. Huge is the adjective. Parking lot is the noun. Nice is the restaurant. Places is the noun. Illuminated is the adjective. Training is the noun, right? Training room. So. These are adjectives that are clean, positive, right? Positive, comfortable, huge, nice, illuminated, right? ¿Quién no quiere una casa así? Vamos a ver. O una oficina así, la cómoda, grande, agradable, iluminada. Con un poster del Barcelona. Ah, no, sorry. No. Okay. A nice place, right? Okay. Good. But what about some eh, negative adjectives? There is a narrow reception area. Narrow is angosto, estrecho. Narrow reception area, right? There are small offices. Oficina pequeñita, un cajón prácticamente. Solo la computadora y usted moviendo la mano aquí. ¿no? Small office, right? Good. There is a disgusting, disgusting kitchen area, right? Okay. Cocina vieja, un montón de ratas por aquí, por allá, you know? Disgusting kitchen. Okay. Un montón de moscas ahí. Disgusting. Ugh. Disgusting kitchen area. Una área de cocina, de cocinar fea. Right? And then there is a smelly, a pestoso, right? Smelly living room, you know? El gato se puede hacer ahí en el sofá y que el olor. Alguien estaba comiendo y dejó las papas fritas ahí, you no? Know? Mm. O alguien puso los pies, <laughs> los pies en el sofá, you no? Know? <laughs> okay, es un sal, una sala horrible, you no? Know? Que huele muy mal, okay? Smelly. So it's negative. Narrow, angosto, small, disgusting, smelly, okay, negative, right? And again, look, lo que necesito que me se fije es que el adjetivo va antes del nombre, antes del nombre. En español es al revés, ¿no? Primero va el nombre y después el adjetivo. Una... Una sala apestosa. Sala es el nombre y apestosa es el adjetivo, ¿ok? But in English is the opposite. Smelly living room, right? Okay, now please repeat after me. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is an illuminated training room. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Area. There are small offices. Small. Incorrect. Small. 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 
是 ，OK， 是 small。OK， there are small offices. There is a disgusting, disgusting. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly living room. There is a smelly living room. Okay, class. Any question about vocabulary? Any question? Yo tengo una duda. Yes, Rebecca. Tell me. Okay, stinky también se le dice cuando huele mal. Stinky. Uh -huh. Stinky Pero, no. o smelly. Uh -huh. Los dos son apropiados. Solo que okay. stinky okay. es apestoso, right? <laughs> <laughs> y smelly es mal, mal oliente, you know? Es oh. lo mismo, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Alguien que no se ha bañado tres días, pues stinky. Right? Smelly. There you go. Any other question? Otra pregunta? No questions? Okie dokie, now let's go to the concept, please. What is an adjective? What is an adjective, right? Good. So let me see. Uh, Candy, can you help me, please? Can you read the definition, the concept of adjective, please? Read. Adjectives are words that describe or modify other words, words like small, blue, and these are discrete. And they are examples of adjectives. The adjectives are solely position before the know or for know that they modify some sentences contain multiple adjectives. Congratulations, right? Thank you for the reading. Clap for you. Alguien le va a aplaudir? Okay, good. Now, let's say, Words that describe other words, right? Los adjetivos son palabras que describen otras palabras. ¿Sí? Examples, small, big, blue, smelly, stinky. They describe. Esas palabras nos, nos ayudan a describir, right? And those are examples of adjectives, right? And the adjectives are positioning before the noun, so it's antes del nombre, ya vimos, ¿verdad? Antes del nombre o del pronombre, ¿ok? Y a veces no solo hay un adjetivo, pueden haber varios. The big, comfortable, and nice office. The huge, smelly, and disgusting classroom, for example, right? So there are multiple adjectives, right? Good. And here we have some examples, right? Descriptive. What are some what are some descriptive adjectives? Francisco, can you read for, for the class, please? Long, red, strong, raining, big, salty. Good. Those are the ones that help me to describe, right? Estos adjetivos nos ayudan a describir cómo es algo, si es pequeño, grande, oloroso, fuerte, lluvioso. Descriptive, right? Then we have some proper, right? Some proper uh, nouns. So, Emer, help me, please. Salvadorian food, Mexican people. Good. Salvadorian, right? Salvadorian is an adjective that is proper. Es, viene de un nombre propio, salvadoreño, ¿verdad? Salvadoreño, que lindo. Okay. Yes, Salvadorian, Mexican, right? Those are the ones that help me to describe, but they are proper, right? 
Good. Uh, Alexis, please. Alexis? Ah, okay. Yes, Alexis, the articles and numbers, please. Read, please. Leame, por favor. Alexis? Ok. Bueno, entonces Dora Alicia me va a ayudar. Dora Alicia. Yes, teacher. Léame los artículos y nombres artic... ahí. Ah. Hay ah. ah. I... problemas con el internet. A, they, am, two, four, seven. ¿Qué? Ah, le escuchamos, Alexis. Hay problemitas con el internet, ¿verdad? Si no se preocupe, Alexis. No se preocupe. Ok. Good. Then, demonstrative, right? Demonstrative. Eh, Oscar, ¿me puede ayudar leyendo, Oscar? Yeah. Demonstrative. This, that, this, dos. Excellent. Good. Eh, Oscar, quedamos ahora de la entrevista, los 10 minutos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Ok, muy bien. Gracias. Le voy a tomar la asistencia ahorita y ya voy a tomar la asistencia a todos, ¿verdad? Sí, vale. Y me voy a quedar 10 minutitos extra con, con Oscar después de la clase. ¿Ok? Good, continue, right? Possessive. Silvia, can you help me with the possessive? Possessive, my, your, his, here, their, or its. Good. There are, right? Good, those there are the possessive. Our. Our. Good, thank you. So, can you see? These are all adjectives, right? Si se fijan los números, son adjetivos también. Uh, este día les mandé un video al grupo uh, sobre los números, ¿verdad? Para que los practiquen. ¿Sí? También mandé otros dos videos de, de escuchar y de gramática. ¿Ok? Cuando tengan oportunidad, pues los practiquen. Good. So, any question? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, voy a pasar lista entonces. Yes. Silvia. Present teacher. Candy. Present teacher. Carmen. Present teacher. Present. Good, thank you. Dora Alicia. Present teacher. Eric. Present teacher. Esmeralda. Present teacher. Fátima. Sigo teniendo problemas, Fátima, con internet. Muy bien. Sigamos. Francisco. Hello, teacher. Good. Eh, Gisela. Present, teacher. Good. Welcome, Gisela. Qué bueno escucharla. Hello, teacher. Hello, hello. <laughs> ok, now. Eh, Héctor. Héctor. Imer. Present teacher. Irving. Irving estaba teniendo problemas también con el internet, ¿verdad? Irving. Ok. Pero ahí estuvo con nosotros, Irving. Eh, José Antonio. Roberto. Robert. Margarita. Present. Good. Maria. Present. Alexis. Alexis report. Alexis. Ok, ya le, ya le escuché, Alexis. Veo que sigue teniendo problemas con el internet. Ah, ¿Ahora sí? ¿Me escucha bien, Alexis? Sí, está teniendo problemas, Alexis. Pero ya le escuchamos. Ahí está presente. Es se le oye cortado, Alexis, pero ahí está ese pendiente, ¿verdad? Si gusta participar también en el... Ah, aquí está en el chat, vamos a ver. Sí, ok, ya le tomé la asistencia, Alexis, ya le tomé la asistencia. Yeah, thank you. Good. Oscar. Present teacher. Rebeca. Present. 
-hmm. Wilfredo. Good, thank you very much. Now let's continue, right? Let's continue with the class. Let's continue. Look, he says, adjectives come before the nouns they describe, right? Alone, strict, tied shoes, a red and black tie, you know? Yeah. Una calle muy larga, unos zapatos muy socados, tie shoes, right? Y una corbata roja y negra, qué raro. <laughs> bueno, a menos que sea de Santa Claus, ¿verdad? Pero... Sí, una corbata de roja y, y negra. <laughs> okay, so you can see that all the time the adjectives come before, antes, before the noun, right? And let me tell you that adjectives don't change. A clean office, clean offices, right? No cambian, no, 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 como en español. En español sí, sí decimos una oficina limpia. Unas oficinas limpias, right? Cambiamos, transformamos el adjetivo, pero en inglés, no. No se transforma. Don't change, right? No se transforma. Don't change. Clean office, clean offices, right? Así que no vayamos a cometer ese error de hacer plural el adjetivo. Aquí ponerle una S. No, 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 no. Ok. Good. Y si queremos agrandar el adjetivo, si lo queremos hacer más grande, uh, hay unas palabras como so, very, much, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Place very before adjective. For example, the window is very long. Es muy, eh, muy larga, muy larga, sí, muy larga. It's a very long shirt. Es una, Camisa muy larga también. Long. There. Okay. Good. So we can say, for example, Julia Roberts is pretty. See? Julia Roberts is pretty because pretty woman walking down the street. Pretty woman. Right? Pretty. But Scarlett Johansson is very pretty. Okay. Very pretty. Understand? So very helpful to make the adjective big. Me ayuda a hacer el adjetivo más grande, más poderoso, ¿verdad? Good. And here we have some examples of correct and incorrect. Cleans offices, and eh, incorrect. Clean offices, yes. A window long, a window long. <laughs> no, right? No, no, no. No, no, no. The correct one is a long window. So it's before the now, right? Good. Any questions Excel. so far? Yes, yes. Excuse me. Fíjese que él tenía problemas con la red. No sé si él pasó lista, pero me había desconectado un ratito. Eh, sí, ya, ya le tomé asistencia. Ah, ok. Sí, no hay problema. Ok, no hay problema. Okay. Yo sé que estamos teniendo problemas con la red, ¿verdad? Por la lluvia en todo el sí, territorio claro. nacional. Desde la Unión hasta... Metapan, desde Cujucuyo hasta San Salvador, ¿verdad? Así que no hay problema, Irving, tranquilo. Ok, Good. thank you. Now, any question? ¿Hay alguna pregunta sobre esta teoría, sobre esta gramática? Teacher. Yes, Silvia. Siempre va a ser el adjetivo y después el nombre. Correcto. Siempre. Solo hay, hay una pequeña excepción. Ya le voy a decir okay. cuál es la excepción. La excepción es cuando usamos el verbo to be. ¿Sí? Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Este en paréntesis. Vamos a poner en paréntesis. No me vayan a confundir, ¿eh? Prestemos atención. Entonces decimos que tie shoes, zapatos socados, apretados, ¿verdad? ¿Sí? De aquellos que usted está en la oficina y mejor se los quita, ¿verdad? Y está ahí. <ríe> ¿Ok? Entonces tenemos el adjetivo before, antes del nombre. Pero si yo uso el verbo to be, Entonces puedo cambiar el orden. Puedo decir, the shoes are tight. Los zapatos son socados. ¿Sí? The shoes are tight. Entonces tengo primero el nombre, shoes, 
y después tengo el adjetivo. Pero en medio siempre va a estar el verbo to be. ¿Ok? Pongamos uno singular. The shirt. La camisa. The shirt is tight. La camisa está socada. ¿Ok? Tengo la camisa negra. Ok, so, the shirt is tight. ¿Sí? Entonces, primero va el nombre, shirt, y después va el adjetivo. ¿Sí? Pero, vea bien, Silvia, siempre va a estar el verbo to be en medio. ¿Sí? Siempre. En cambio, que acá, en los ejemplos que ya vimos, pues no, ahí, ahí siempre va a estar el adjetivo antes del pronombre, ¿sí? ¿Understand, Silvia? Sí, sí, sí. sí. Okay, ok, good. Buena pregunta, excelente. Gracias por preguntar. ¿Anybody else? ¿Alguien que no se quiera quedar con la duda? Hablen ahora o callen para siempre. <risa> acá, teacher. Ajá, dígame. Tell me. Fíjese de que hay... Disculpe, pero yo eso que estaba explicando ahorita no, no lo vi. No lo entendió por, bien. No lo vi por cuestión de la red. Ah, vaya. Este, Ajá, solo pero ahorita está viendo la cosa. pantalla. Sí. Sí, sí. Voy a, voy a repetir el ejemplo. Ok. Excuse eh, me, teacher. Good. For example, the boy is intelligent. Ok, aquí el the boy es el nombre, ¿sí? El chico. The boy, right? E intelligent es el adjetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va primero? ¿El nombre o el adjetivo? ¿Cuál va bueno, primero? El, el nombre. Dice. El nombre, ¿sí? Pero entre medio del nombre y el adjetivo va el verbo to be, ¿sí? Is. Is. También puedo poner, <coughs> perdón, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo. I am intelligent. <risa> ok, I am intelligent, ¿sí? Primero va el no, bueno, aquí es pronombre, ¿verdad? Pero sí, siempre es, siempre es el sujeto ahí. Y luego va el verbo to be y luego el adjetivo, ¿right? Vamos a ver, my students. Oh, my students are intelligent. Mis estudiantes son inteligentes. No cambia el, el adjetivo, no, de, no decimos intelligence. And, no, right? No cambia. Pero nuevamente en medio está el verbo to be. ¿Sí? Primero el nombre y después el adjetivo, pero ahí está el verbo to be. ¿Sí? Ahí está la repetición del ejemplo. Pero normalmente, la mayoría de veces, es así. Primero el adjetivo y después el nombre, ¿sí? ¿Copy? ¿Hoy sí? ¿Queda claro? Ok, dicho. Thank okay, you. Good. Si quiere otro ejemplo, pues lo hacemos. ¿O, o está claro? Sí, claro. Okay. Le entendí que primero el nombre, luego el adjetivo y el... Pero, el... Y el... Verbo ah, to be en medio. El verbo to be, sí. Eso le iba a decir, el verbo to be. Pero normalmente al revés. Adjetivo, adjetivo luego el, el nombre. Sí. Luego el, okay. Normalmente era así, pero cuando, solo cuando usamos el verbo to be es que hacemos ese relajo. Oiga. Okay. ok, good. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? No questions? Ok. Good. Now, let's go to the next part. Exercise. Good. Now, volunteers. Number one. Number one. Please, volunteers. Volunteers. The sentences are in disorder. So you're going to... Uh, Hector, please. Number one. They like blue shoes. They like blue shoes. Un zapato azul, es que raro, ¿verdad? Pero bien. Ah, al menos que sean all-star. 
So I like the blue all star, right? Good, thank you. Thank you, Hector. Vamos a resaltar aquí para que, para que todos veamos de qué se trata. Give me a second. Y, um, give me a second here, right? Aquí está. Daylight blue shoes. Good. Number number two, please, volunteers. Okie dokie, Wilfredo. Okay. Uh, the workers don't need white shirts at the company. Okie dokie. Thank you. You're welcome. Let me see here. Here, right? Okay. The workers don't need white shirts at the company. Good. Number three, please. Number three, volunteers. Yes. Maria. Y luego Rebecca con la cuatro, yes? Number three, our, our, our clothes are dirty. Our clothes are dirty. Very good. Excellent also. Good. Our clothes are dirty. Ahí está el ejemplo. El verbo to be está en medio ahí, ¿verdad? El metiche, en medio. Y el nombre está el primero y después el adjetivo. Pero en los demás está blue shoes y white shirt, right? Good. Rebecca, number four, please. They are very nice. They are very nice. Okay. Okie dokie. Very good, right? Any question? So let's continue, please. Number five. ¿Qué dijeron? ¿Terminamos? No, ¿verdad? Sigamos. ¿Paramos? No. ¿Seguimos? Sí. Ok. Number five. Please. Volunteers. Number five. Yes, Gisela. Uh, this is product aren't cheap. Give me a second. Permítame un segundito que... Estar aquí... Regáleme un segundito, dice la que. Es que no, no puedo ver. ¿eh? No puedo ver. Estoy choquito. Ah, ya, ya. Ya está. Ok. Vamos. Eh, this. These products aren't cheap. Aren't cheap, right? Okidoki. Thank you. Thank you. Isela, okay. Number six. Yes, Silvia. It's so expensive. So expensive, right? So expensive. Again, it is the noun. En este caso, un pronombre, ¿no? Luego el verbo to be. Y aquí hay algo especial que no habíamos visto, ¿eh? So. So quiere decir muy. Muy, right? Eh, o, It's o an intensity. Hay otro, hay otro, hay otro, ¿cómo se llama? Eh, que vimos, que era very, very. ¿verdad? Very. very. Ok. So, so you can use pretty if you want, teacher. Sure. Uh -huh, Ajá, you can use very or you can use so. So and very are intensifiers. Intensifiers. They they intensify the meaning of teacher yes you can you can use so very and pretty pretty too yeah thank you thank you Hector so very pretty right pretty is an adjective es un adjetivo que quiere decir bonito 
But like an adverb, como un adverbio, like an adverb, pretty means muy. Let's see one example, right? Eh, San Salvador is pretty, vamos a ver, pretty, pretty nice. Es un poco raro, pero sí, sí es. San Salvador is pretty nice. Means in Spanish, San Salvador es muy agradable, muy bonito. Uh, ahora pongámosle otro también. Small. ¿no? Porque pretty small. Look. San Salvador es muy pequeño comparado a otras ciudades, ¿verdad? Comparado a México, por ejemplo. Uf, México es grandísimo. So, pretty small. Right? Or we can say very small. Or we can say so small. ¿eh? Cualquiera de los tres podemos usar. ¿Sí? Okay. Other could be expensive, right? ¿Qué es algo que es muy caro? Vamos a ver. Mercedes Benz. Vamos a poner aquí Mercedes Benz. Mercedes Benz are, I'm talking about the car, so expensive. Mercedes Benz are very expensive. Mercedes Benz are pretty expensive, right? Y por ahí otra palabra, mi director, que más o menos significa lo mismo. Quite, quite expensive, right? Quiere decir más o menos caro, ¿sí? O algo caro, ¿yes? Good. Perfect. So, do you understand? ¿Sí entendemos el uso de so, very, and pretty? No se le olvide que pretty también es un adjetivo, ¿verdad? Pero como adverbio se usa como muy. Good. Now let's continue. Please, number seven. Volunteer for number seven. Ok, yeah. teacher. Very close. Mm. Their clothes, their clothes are clean. Are clean, yes. Alguien más me habló ahí, por favor, que me haga la ocho. No sé quién me habló. A la parte de Irving me habló alguien más que no lo logré captar. ¿Quién más me, me habló ahí? Yo. Ah, Margarita. Oh, okay. oh are new. New. Shoes. Shoes. Um, nail. 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 Employees. Ok. Pero eh. quizás no son los. No son zapatos. ¿Verdad? ¿Qué serían empleados? Oh. ¿Sí, Margarita? Employees. Employees, mm -hmm. right? Okay. Or new employees. ¿Qué necesitan? Shoes. Need. Need shoes. Shoes, right? Bueno, también podemos poner eh, or, or employees need new shoes. <laughs> yes, the two are good, right? Good. Thank you very much, Margarita. Hector, number nine, please. Or oh, do you have a question, Hector? Yes, teacher. Tell me. Tell me. In my point of view is, uh, as you said. Or new, or employees need new shoes. Yeah. That's a possibility, yes. That's good, right? Or maybe what, what I'm thinking, Hector, is that if you have new employees and you are working in a factory, they need shoes too, right? Yeah, possibly. <laughs> the two ideas are quite... Listen, they are quite good. <laughs> okay, thank you, Hector. Now, number nine. Who wants to help me with number nine? Teacher, una consulta. Yes, dígame la consulta. En la eight, en la ocho. Number eight, ah, yes. Uh -huh. También le parece uh, el, el punto de vista de Hector, yes? Sí, ajá, sí, pero el adjetivo es new. New, yes. Uh -huh. New employees. Vamos a cambiarlo, pues ya me insistieron, pues ya. 
ya mucha presión psicológica. <ríe> New should, right? Ok. Pero igual su, su oración estaba bien, Margarita, no me preocupe. Vamos a dejarlo así. New shoes. Nuestros empleados necesitan nuevos zapatos. Yes. Me imagino que es una fábrica, ¿verdad? Porque o en el campo hay, hay lugares que necesitan botas, por ejemplo, ¿verdad? Para trabajar en, en el campo. O en una fábrica. Ok. Good. Number nine, please. Who wants to help me with number nine? Volunteers. Volunteers. Hello. Eh, yo, maestro. Ok, por Alicia. Ajá. Ajá. Uh -huh. Sería. Ismael. This, no sé por qué me salió en verde, permítame, permítame, Dora Alicia, que aquí estamos. Sorry. Y estamos con un color que no es. Ah. Lo vamos a corregir, permítame. This. Sorry, perdón por el oso ahí. Ok. Hoy sí. This. Le voy a ayudar, le voy a ir eliminando, ¿sí? This. Shirt, very, in a small, is or tight. ¿Cuál sería, Dora Alicia? Sería. Pues. Pues. This shirt. ¿Qué significa sheer? Camisa. Ah, la camisa. This shirt. Is very. Is very. Is small. Small. No, no, pero es que con. In a small va junto, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, como que no. No tendría sí. lógica. La, o sería la camisa es very. Ajá. Very, ¿cuál es el adjetivo? El adjetivo. ¿Cómo dice usted apretado en inglés, Dora Alicia? Apretado, socado. Apretado. Uh -huh. Sería la, la última. Ok, tight. Diga por favor, uh -huh. Dora Alicia, tight. 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 Ajá, pero nos quedó, nos quedó in a small, ¿verdad? Sí, eso. Entonces, vamos a ponerla aquí, mire, Dora Alicia, le voy a ayudar aquí. This, this shirt in a small. Esta camisa en la talla pequeña. ¿Sí? Is very tight. Esta camisa en la talla pequeña es muy apretada, muy socada, ¿verdad? Sí. Yes. Very good, like this. Thank you, Dora Alicia. Now, we're going to practice pronunciation. Everybody, help me, please. Help me. Repeat after me. They like blue shoes. The workers don't need white shirts. Don't need white shirts at the company. The workers don't need white shirts at the company. Or clothes are dirty. Or clothes are dirty. They are very nice. They are very nice. These products aren't cheap. These products aren't cheap. It's so expensive. 
there, there, their clothes are clean. Our employees, our employees need new shoes. Our employees need new shoes. This shirt in small, this shirt in small is very tight. This shirt in small is very tight. Good. Now to finish, let's go to the manual. Vamos a ir al manual entonces. Uh, any question? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No. Okay. So let's go, please, to the manual. Vamos a ir al manual entonces. Good. So it says, read the description of, oh, sorry. Se me fue aquí la. Okay. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar. El señor Paz y la señora Aguilar. El lugar de trabajo de ellos, ¿eh? Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. El lugar de trabajo del señor Paz y la señora Aguilar, right? Can you guess where they work? Okay, let's go, right? ¿Me pueden adivinar dónde trabaja cada uno de ellos? Let's read, please. Eh, let me see. Silvia, read the first, please. Um, el, el señor Paz. No, there is. Uh, ah, okay. There is a, a beautiful lobby. Good. Candy? There are comfort room. Comfortable? Comfort room. Comfortable? Comfort room. Good. Thank you. Carmen? There is a huge parking lot. Mm -hmm. And Doralicia? They are strict. ¿Cómo dice, cómo se dice aquí? High tech. High tech. High, high tech elevator. Okay, thank you. High tech elevator. Thank you. Now, so what is it, class? Where does Mr. Paz work? ¿Dónde trabaja el señor Paz? Maybe in a hotel. Maybe in a hotel because it says the lobby, right? The lobby. Okay, now let's go to Miss, Mr. No, Mr. No, right? Mrs. La señora Aguilar. Aquí le faltó una S. Teacher. Yes. Hay un micrófono que molesta. Ah, es que ese micrófono se porta mal, es molesta él. Vamos a, vamos a callar ese teléfono, ese micrófono. <ríe> teléfono yo porque aquí está ya con el teléfono. Thank you, thank you, gracias. Ok, now, number one, please. Eh, Eric, can you help me reading? Eric? Okay, Esmeralda, please read. There is a narrow reception. Reception? Reception art. Okay, there is a narrow reception area. Good, that's it, right? Now, next one, please. Uh, Fatima, ya se conectó Fatima? No, verdad, no pudo al fin. Bueno, Francisco, can you help me, please? Francisco, read. There are two dirty dining rooms. Thank you very much. Uh, Gisela? Uh, 
Sorry, teacher. Read, please, read. There is an ugly photocopy center. Okay, thank you. And finally, please, uh, Hector, can you can you read this part, Hector, for me? There are small offices. Good, thank you. So, class, where does Mrs. Aguilar work? Could be a company, a building, office. Oh, no, a building, right? A, a, an office. Maybe it's a company in an office, right? Because it says a copy center. Yeah. And then it says a small office. Maybe if you want, you can call this call center, maybe, right? A call center. Could be office, office building, right? Okay, very good. Now he will have some question, right? If you answer this correctly, I will give you a prize. Si me contestan correctamente estas preguntas, le voy a dar un premio. Yes? Magic. Vamos a hacer magia. Yes. Okay? But if you answer correctly, si me contestan mal, no hay magia. Yes? Good. Number one. How does Mr. Paz describe his workplace? How does Mr. Paz describe his workplace? And you can start with it is, it is, it is what? Oh, you, you want a long answer, teacher? Please, please, because there are many adjectives, right? Come on, Wilfredo, you can do it. It is. Okay. Uh, it is a good place to work. Mm -hmm. He describes it uh, uh, by saying that there is a beautiful lobby, Mm -hmm. And there are uh, many comfortable rooms, mm -hmm. and also there are uh, there is a huge parking lot, a huge parking lot, and uh, also uh, there are three high tech tech elevators. Question number one: Prueba superada. Okay, thank you, Wilfredo. Number You're two. Welcome. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? What is the opinion of Mrs. Aguilar about her workplace? It is... It is what? No magic, um, no magic. Can I participate again? Okay, give me a second. Vamos a darle unos segunditos a que se animen. Si no, okay. usted me va a ayudar. Yes. Okay, Rebecca. Thank you, Rebecca. Come mm. on. It is? It is, a, it is a narrow reception area. It is a place are... uh -huh, with a narrow reception area, yes. Continue, there continue. are two. There are two dirty dining rooms. Dining rooms. Uh -huh. Dining room. Good. Thank you, there Rebecca. Is... Thank you. Now. Okay. Because Hector wants to participate too. Come on, Hector. What else besides an arrow reception, Hector, and two dirty dining room that Rebecca says? What else? The, the last. The last two, teacher. Ah, uh, tell me what happened with Mrs. Aguilar. The workplace. Okay. Ah. Uh... It is a an ugly photocopy center. Uh huh. And what else? Uh, it is a small offices. There are some small offices there, right? Yeah, too too small, I think. Good. As Excellent. you said, these are like a call center, right? I suppose maybe, right? Yeah, could be because no, he's, he's calling no. someone. Could be. And there is dining room. You know, it's a place where employees can can have dinner, right? Okay. Question number, bueno, aquí dice pregunta uno, uno y uno. Pregunta uno, dos y tres. So it says number two, prueba superada. Okay. And number three is personal. Ooh, easy. Esto está bien fácil. Yes. Personal. In which of the two places, no? Two places. Aquí falta una L. Aquí falta una L. On which of the two places do you want to work and why? 
¿En cuál de estos dos lugares le gustaría trabajar? ¿Y por qué? Right? Why? Why? Because por qué? A volunteer? Yes. Volunteers. Who is it? Okay, okay, in my case. Okay, Hector, come on, go ahead. Okay, in my case, I would like to work in both places. In both places. In the first one, in the hotel, because I would like to be like a front desk clerk and, mm. and book uh, some rooms and stuff like that. And another one could be because I would like to uh, talk to different people and to get different accent and stuff like that, acquire more vocabulary. Even the place is uncomfortable, right? Even the place is uncomfortable, okay? Aunque ese lugar no sea muy agradable, pero el trabajo es muy bueno, ¿verdad? Okay, good yeah. opinion. That's nice. Thank you, Hector. Anybody else? Alguien más que quiera opinar? And... Uh -huh. Come on, don't be afraid. No se preocupen. No necesito que me hable un inglés perfecto. Con solo que traten de expresarme si les gusta o no les gusta eh, el lugar de trabajo de la señora Aguilar o del señor Paz, right? Yes? Nobody? Nadie se atreve? ¿Algún valiente? Yes, Silvia. I see your intention, Silvia. So, in, in which of these two places would you like to work, Silvia? Uh, 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 I like work Mr. Paz. Ah, Mr. Paz's place, a workplace, right? Why, uh, Silvia? Why? Uh, I, I interact with people, know people. Okay. In a hotel? Yes. Okay, nice. Hotel La Pulga, no. <laughs> no. <laughs> ah, oh, sorry. Hotel Plaza, maybe, right? Okay, thank you. Thank you, Silvia. Good, now you deserve the magic. Muy bien, entonces se han ganado el premio. Magic, right? Pay attention, please. Look at the teacher. Look at the teacher, yes? Ow. Okay, good. Again? Do you see? Again, repetition, right? Look, it's magic, eh? Ouch, yes, it hurt, right? Thank you, thank you very much, thank you. Good. Second, second, but pay attention, please. Vamos al segundo. Prestemos atención ahí. Si quiere Mateo que se fije también para que la haga la magia, ¿eh? Okay, ready? One. Two, three. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Now let's continue, please. Addresses and places. Ah, okay. We already practiced this. Yes, ya lo practicamos. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio. Yes. Positive adjectives, comfortable, huge, nice, illuminated, right? Negative. Uh, narrow, small, disgusting, smell, right? Now, let's go to the center, right? Uh, let me see. Oscar, you want to help me with the first one, right? Oscar, me va a ayudar con la número uno. Eh, yo le voy a ir ayudando y usted me va a ir diciendo cómo, cómo hacer, okay? So, you're going to tell me. Uh, there is, or oh, there are, depending, right? So, in this case, Oscar, singular or plural, Oscar? Aquí sería singular or plural, Oscar? Singular. Singular. Okay, good. Entonces, me voy a usar there is o me voy a usar there are? There is. There is, okay. There is. Es que lástima que no puedo escribir aquí. Bueno. There is small thing. There is a? A small thing. There is a small gym. Very good. There is a small gym. Gym, right? No gym. Gym, no, right? Gym. Okay, good. Thank you. Thank you. Now, number two. New training rooms. 
Uh, who's going to help me? Alexis, please. Alexis, ¿ya se conectó nuevamente? Sí, teacher. Sí, ok, good. Thank you, Alexis. Uh, number two, please. There is or there are? Uh, there are. Uh -huh. There are. There are. Uh -huh. Continue. Training room. Okay, room. but this, perdón, no sé si por el micrófono, Alexis, pero <laughs> antes de training room le puso algo. Bueno, está fallando, creo, el micrófono, Alexis, pero vamos, voy a interpretar. Ajá, uh -huh, yes. Alexis, yes. Problemas otra vez. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero ahorita le escuchamos. There are. No, no se corta, Alexis. No, no importa. No, no se preocupe. Pero ya, ya le captamos la respuesta. Okay, good. There are new training rooms. There are new training rooms. Correct. Thank you, Alexis. And let me see, Maria. Number, number two. Maria, number two. Number three. I'm sorry. Perdón. <laughs> the, second, the second number two. Yeah, I know. <laughs> One, two, two. <laughs> One, two, three, right? So, Maria. There, there are clean cafeterias. Okie dokie. Number four. Eh, let me see. Uh, Margarita, please. Number four, Margarita. There are. Ah, wait, Margarita. Meeting room. Singular o plural, Margarita? Plural. Mm -hmm. Plural. Meeting room. Singular There. o plural, Margarita? Singular. Singular, right? So Singular. there is or there are? There is. There is, okay. There is. Continue. Smart. Eh, no sé cómo se pronuncia. Meeting, meeting. Meeting room. Okay, good. Thank you, Margarita. There is a smart meeting room, right? Smart mm -hmm. is intelligent. Hay un lugar que venden cosas. <clears throat> Barata, ¿verdad? Eh, se llama Price Smart. Precios inteligentes. Price smart, right? Price smart. So, in this case, me imagino que debe tener aire acondicionado, proyector, etc. Right? So, it's a smart meeting room. There is a smart meeting room. Thank you, Margarita. Good. Now, let me see. Um, Roberto, are you there, Roberto? Roberto? Okay, uh, Irving, please. No, no, no. Esta noche vamos a castigar al internet, ¿verdad? Por todo el Salvador ha estado mal el internet. Bueno, so Irving, please. Teacher. Ah, yes. Teacher. ¿Quién, quién, quién me está hablando? Irving. No. Ir... Yeah, yes, Irving. Irving. Number okay, five. Good. Thank you. Number five, please, Irving. Okay. There are. Uh huh. There are unpleasant, unpleasant barrooms. Unpleasant barrooms. Very good. Unpleasant barrooms, right? Desagradable, quiere decir no placentero. No placentero, okay. right? Unos baños no placentero. Bueno, los baños públicos generalmente no son muy agradables, que digamos, ¿verdad? Okay, number six. Number six, please. Eh, Imer, hoy sí, Imer. Tiny quiere decir pequeñito. Tiny. Lo que somos más. 
los que somos más eh, clásicos, <ríe> eh, vimos una caricatura que se llamaba Tiny Toons, ¿verdad? No sé si se acuerdan ustedes. Tiny Toons, quiere decir pequeñito, pequeño, ¿verdad? Ok, please, Imer. There is a tiny cubicle. Ex good pronunciation, Imer. ¿Ya había escuchado esa palabra, Imer? No. Cubicle, yes, good pronunciation. There is a small, there is a tiny cubicle, right? Cubicle. Okay, cubicle. That's it. Any question? Good. Todavía nos quedan unos ocho minutos para practicar, ¿ok? Sigamos. Paramos, no. Seguimos, sí. Yes. Ok, vamos a compartir este material. Ups, sí. Give me a second here. Ah, aquí estamos, sí. Eh, vamos a la página 47, 47. Aquí estamos. There aren't any chairs. Listen to the audio, please. Page 47, exercise six, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, look. So we said there are chairs. There isn't a table, right? Notice that there are is for plural and there is is for singular, right? Also, you can say there is no sofa, right? In negative. Now, please repeat after me. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. Furniture. Muebles, muebles, furniture. What do you need? Oh, oh, I need lots of things. Necesito muchos chunches, como decimos en Salvador, a lot of things. There are some chairs. There are some chairs in the kitchen. But... There isn't a table. And there's no sofa. And there's no sofa here. Here in the living room. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. <coughs> Sorry. And there aren't any chairs. There's only this lamp. There's only this lamp. There's, there is. There's only this lamp. So, Let's go shopping next weekend. Let's go, go shopping next weekend. So let's go shopping next weekend. Okay, now here we have the use of there is and there are. Pay attention, please listen. Hello again, I'm sorry, I'm sorry. Hoy a mí se me cayó el internet, ¿verdad? Sorry. <laughs> ok. Um, can you hear me? me? ¿Me copian? Bueno, vamos a terminar 
con este ejercicio, porque ya casi son las, las 10. Son se le entrecorta el audio, teacher. Se corta. Ok. Voy a hablar pausado. Voy a hablar pausado, ¿sí? Escuchamos. Listen. Page 47. Exercise 7. Grammar focus. There is. There are. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. Good. Hello, hello. ¿Cómo se escucha? ¿Todavía se había cortado? No, ¿ya se oye bien? Good. Yes. Sí. Ok, thank you, thank you. Now, eh, bueno, ya casi no nos queda tiempo, ¿verdad? Voy a, voy a intentar hacer un ejercicio rápido. Uh, let me see. Le voy a ayudar a quién en este ejercicio. Vamos a ver. Ok, good. Let me see. No, no, sorry, no, no nos queda tiempo. Perdón, disculpen que eh, me desconecté del internet y quedé así como que. Eh, vamos a ver si nos queda tiempo mañana mejor, porque no quiero hacerlo en la carrera, ¿sí? Vamos a pasar este, asistencia. Ok, en el caso de, de Irving, en el caso de, de Alexis, Fátima también, ¿verdad? Es que estuvieron no conectados, pero pues por el internet no estuvieron participando, ¿verdad? Entonces vamos a, a tomar asistencia, ¿sí? Eh, solo me quedo con Oscar. Nos quedamos 10 minutos extra, Oscar, please. Ok, now, Silvia. Ok. Thank you. Hello. Hello, have a good night, Silvia. Good night, see you tomorrow. Night. Tomorrow, see you tomorrow, thank you. Candy? Teacher, teacher. Yes? A microphone is wrong. Okay, good. Vamos a, vamos a silenciarlos a todos, pero el que nos vaya contestando tiene que ir encendiendo el suyo, ¿verdad? Demos un segundito. Aquí estamos. Segundito, aquí está. Ok, good. So, Silvia, yes. Candy. Good night, teacher. Good night. Carmen. Good night, teacher. Good night, God bless you. Eh, Dora Alicia. Good night, teacher. Good night, God bless you, Dora Alicia. Eric. Bueno, Eric estuvo en la clase, pero igual le falló internet. Hoy a todos nos falló, ¿verdad? Hasta a mí me falló. <ríe> ok, Esmeralda. Present teacher, see you tomorrow. Tomorrow, God bless you, Esmeralda. Eh, Fátima. Francisco. Ok. Gisela. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. God bless you, Isela. Héctor. Imer. Imer. Good night. Good night, Imer. God bless you. Irving. Teacher, good night. Good night. God bless, God bless you. you. Thank you. I'm here, teacher. I'm Hector. Hector, good. Thank you, Hector. Have a good night. God bless you. Have a, have a good day, too. Thank you. Bye-bye. Eh, Roberto. Margarita. Good night, teacher. Good night. Good night, Margarita. Maria. Good night. Good night. Alexis.
presentar. Oh, yes, yeah, thank you. Thank you, Alexis. Yes, ya le tomo asistencia, Alexis. Thank you. Eh, Oscar. Present, teacher. Eh, Rebecca. Present, good night. Good night. Alfredo. Good night, good bless you. Good night. God bless you, Alfredo, God bless you. Good. Ok, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día, Oscar? Bien, gracias a Dios, licenciado, por acá. Eh, qué bueno. Eh, ¿Dónde ah, trabaja, Oscar? Eh, fíjese que transportes consolidados. Ah. Es, eh, es decir, que usted maneja algún camión, microbús. No, estoy en el área administrativa. En área Estamos administrativa. En ah, bueno, ok, muy bien. Lo felicito, sí, entonces. Y qué bueno que está aprendiendo inglés, gracias. ¿verdad? Sí, pues veo bastante necesario, digamos. Sí, sí. Esta correcto. segunda. Bueno, para comenzar, eh, ¿qué escucha música, Oscar? ¿Le gusta la es, música? Sí, última. Sí, me llega. Ok. Eh, sí, la música en inglés me llega, a ver, cabal, como no entiende una vez. Sí, y usted uh, cuando ha estado en YouTube. Le ha puesto la letra de la canción cuando la escucha. No, fíjese que no, solamente el audio. Mm, Nada. Okay. De... ¿Y, ¿Y tiene algún artista favorito en inglés? Ah. Como los Beatles, Bee Gees, Michael Jackson. Michael Jackson, sí. Michael Jackson, bueno. Entonces, mi sugerencia es la siguiente, mire, este, Oscar. Cuando usted esté escuchando música en YouTube... Quiero que le ponga esta palabra, mire, al final de la canción. Usted pone el artista, ¿sí? Y ahí le aparecen las canciones. Y al final quiero que le ponga esta palabra, mire, lyrics. Lyrics. Lyrics quiere decir la letra de la canción. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, entonces... Ok. Cuando usted esté viendo la, eh, la letra, va a ir escuchando la música y entonces va a ir aprendiendo. Ahora, ¿usted tiene Netflix o alguna otra para poder ver películas en inglés? Eh, solo cable. Solo cable. Bueno, hay una opción en cable, Oscar. Usted puede cambiar a inglés. Por ahí puede okay. probar con, ¿sabe cómo? Con eh, películas de muñequitos. Las sí, películas, ajá, he escuchado ese consejo. Las películas de muñequitos en inglés, sin subtítulo en español, sin español, solo en inglés. Nada de español, ¿sí? Le sirve muchísimo a usted para ir aprendiendo, ¿sí? Así que esa es la segunda recomendación. Oye, ahora bien, ¿hay algún tema, Oscar? ¿Algún tema de los que hemos visto que a usted le cuesta mucho? Y que quisiera que le explicara. Fíjese que, bueno, me, más que todo en la gramática, ¿verdad? Uh -huh. Lo que el sujeto, es sujeto, tengo... el verbo, el sujeto, ah. el complemento, todo eso. ¿verdad? Eso, ajá. Entonces, sí, eso he pensado, digamos, de de estudiar los temas que usted nos ha compartido, ¿va? como para sí. poder retroalimentar, poder, digamos, ponerme en sintonía ya en sí con la regla gramatical. Sí, vaya, hasta ahorita le voy a repasar los temas que hemos visto. Hemos visto el verbo to be, ¿verdad? I am, you are, is, she is. Hemos visto el presente simple. I work, Oscar works, my friends, Run, I eat, ok, en negativo, she doesn't eat, they don't study, ok, en preguntas, do you work in transportes, <laughs> do you work, in... yes I do, no I don't, do you live in, ok, Do you live in San Salvador? Yes, I do. No, I don't. Entonces, esas son las estructuras que hemos visto. Y los últimos temas son las preposiciones, ¿verdad? Que es 
sobre, dentro, an, an, at, muy bien, sí. Eh, vimos cómo decir la hora también. Eh, vimos los números, etcétera, etcétera. De todo eso, Oscar, ¿le gustaría que yo le explicara un temita en especial? Fíjese, sí, digamos, eh, más que todo en el tema de las direcciones. Sí, de sí. las direcciones. No. Ok. Este, ahorita estamos viendo lo de las direcciones, ¿verdad? Pero eh, más que todo le voy a dar una pequeña explicación de las preposiciones. Le voy a sí. compartir aquí una, una presentación, permítanme. Regálenme un segundito, solo voy a abrir un archivo aquí rapidito. De acuerdo. Aquí está. Vamos a cerrar por aquí y abrimos por acá. El micrófono falla un poquito, ¿verdad, Oscar? Sí, me falla un poquito. A veces. Sí, sí. Ahorita sí lo he logrado estabilizar. Muy bien. Sí. Este, pero es el. ¿Está en computadora o en celular, Oscar? Fíjese que es celular ahorita. Ah, vaya, el celular. No lo pero igual, este no me sirve la cámara, entonces. Pero lo, la... yo lo veo perfectamente a usted. Pero el con micrófono. teléfono. Ajá, el, mic el micrófono es el que se oye así como. Cortado. Con interrupción, ajá, sí. Ah, sí, o quizás los audífonos. Voy a ver, voy a cambiar quizás. Sí, sí, yo creo que los audífonos son. Sí, voy vaya. a hacer esa. Ahorita le comparto, permítanme. Chévere. Permítame un segundo. Aquí estamos. Hoy sí, aquí estamos. Vaya, Oscar, mire. Con la dirección, básicamente, usted se tiene que aprender la ubicación de un lugar, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al banco, decimos, the bank is on Barrios Street. El banco está sobre la calle Barrios, ¿eh? On. Oh, uh -huh. Si queremos decir que el banco está en la esquina de la primera avenida y la, y la calle Barrios, decimos, the bank is on the corner, quiere decir, en la esquina, on the corner of First Avenue, en Barrios Street. Porque mire que converge la tope. ¿Sí? Si queremos, si queremos decir que el banco está en frente del Sport Palace, decimos, the bank is in front of the Sport Palace. In front. ¿Sí? Ok. Solo ahí usamos tres preposiciones. ¿Sí? Ahora, el parque. Si queremos decir que el parque está entre la primera y segunda avenida. Mire, First Avenue Second Avenue. Vamos a usar la palabra between, ¿sí? La preposición between. Muy bien. Y aquí tenemos las la preposiciones más comunes. Mire, on, in y at. Cuando usamos on, Oscar, nosotros estamos hablando de que algo está en una superficie. ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo mi cuaderno, mire. Si yo pongo el lapicero sobre el cuaderno, digo on, the pen is on the notebook, right? Quiere decir que siempre que usamos on, estamos hablando de unas superficies, ¿ok? Y las calles obviamente son superficies, ¿verdad? Entonces cuando decimos en la cuarta avenida, on fourth avenue, on the corner, on the street, on the avenue, ¿sí? Esa preposición, entonces, esa fija va, como eso, sobre. Sí, sobre, sobre. No adentro, sino que sobre, ¿sí? Ok. En cualquier superficie, en una mesa, en el suelo, en la pared, en, en la acera, en la tierra, donde sea, pero sobre la superficie, ¿verdad? Ok. Y cuando uso in, me refiero a lugares cerrados. Cerrados, ¿verdad? Bueno, si decimos San Salvador, no es que haya, en San Salvador hay un techo. No, es en 
quiere decir que usted está en medio de la ciudad, pues entre casas, edificios, árboles. Entonces usted está dentro de la ciudad, ¿sí? Insansado, ¿sí? Igual en el parque, miren. En el parque hay muchos árboles, ¿verdad? Entonces, in the park. El vecindario, in the neighborhood. ¿sí? Ahora bien, cuando usted se refiere a un lugar específico, entonces vamos a usar la preposición at. ¿Sí? Y quiere decir en, pero un lugar específico. Por ejemplo, ¿en qué lugar del edificio está? Ah, en el salón de reunión. ¿En qué parte está? En su trabajo, en el banco. ¿sí? ¿Ok? Muy bien, estas son algunas preposiciones. Déjenme ver si hay un poquito más acá. Bueno, le voy a compartir. Déjenme ver esta preposición. Esta, esta preposición la vimos ahora. Déjenme un segundito. Eh, sí, aquí está. Aquí está la preposición. Le voy a compartir algo más aquí. Vamos a ver. El libro 1. Aquí está. Mire, lo voy a hacer un poquito más grande, Oscar, para que lo vean. Ahí estamos. Ok. Aquí están las preposiciones. Mire, on, como le dije, quiere decir sobre, sobre, ¿verdad? Next quiere decir a la par de. Por ejemplo, aquí en el mapa, mire. Si se fija, aquí hay una, una farmacia, una drugstore, ¿verdad? Mire, Parker's Drugstore, dice aquí. Y aquí está una grocery, es como un, como un supermercado, ¿verdad? Entonces, next to, quiere decir que están a la par de next to, ¿sí? Next to. Y cuando digo near o close to, quiere decir que está cerca. Por ejemplo, el parque, mire, aquí está el parque. Está cerca de la zapatería. No es que esté a la par, ¿verdad? Sino que está cerca. Cerca, ¿verdad? Muy bien. Y por, de luego tenemos across from, opposite o in front of. Estas tres, Oscar, quieren decir lo mismo, mire. Quieren decir enfrente. ¿eh? Across from. Across from, in front of y opposite. Por ejemplo, agarremos el, el, el post office. Mire, el post office está across from the park. Opposite of the park. O in front, across from the park, in front of the park, o opposite of the park. Right? Muy bien. Luego. Permítame. Me está fallando el internet. Ahora sí, va. Vale. Eh, in back. O behind quiere decir atrás. Atrás. Por ejemplo, atrás de la farmacia, que hay? Miren, está un tienda por departamento, así como Prima, como Simán, ¿sí? Entonces decimos, behind o in back of. The department store is behind Parker's Drug Store. Behind Parker's Drugstore. Right? Y por último, tenemos Between, en medio de. Aquí, por ejemplo, el gimnasio de Joy está entre el Department Store y la Post Office. ¿eh? Joy's Gym is between the Post Office and Oday's Department Store. Está en medio. Y en la esquina. Okay. En la esquina, veamos eh, la post office. Mira, aquí está la post office. La post office está entre la esquina de la primera avenida y la calle principal, Main Street. Mira, aquí con Bereje. ¿Sí? Vale. ¿Alguna duda sobre las preposiciones, Oscar? Sí, ya tengo más claro. Un poquito claro. Como... ¿no? Muy bien. Un consejo, Oscar. Voy a repasar. Fíjese que, uh, por ejemplo, a veces el, el cargador de mi teléfono, increíble como parezca, se me estaba fallando y yo lo compré en Dollar City. No es que haga promoción, papá. Pero también hay, hay, 
a este micrófono para el, por si quiere reemplazarlo, ¿verdad? Y miren, sí, pues. salen buenos. También compré un mouse. Ahí en Dollar City me salió bueno. Sí, no, he comprado ahí cosas ahí. Sí, y, y uh, cerca de donde usted vive hay algún Dollar City. No, es que te, sí, yo vivo bastante retirado de la ciudad, pero sí viajo todos los días. Ah, bueno, pues hay que aprovechar ahí, ¿verdad? Para, claro, lo voy a hacer. Para comprar ahí un micrófono, ¿verdad? Ok, Oscar. ¿Tiene alguna pregunta extra? No, licenciado. Ok. En cualquier cosa ahí le voy a... Excel. Cualquier cosa ahí estamos en, en, el, en WhatsApp también, ¿verdad? En el grupo. Oiga. Cualquier pregunta que tenga ahí. ahí. Sí, puede hacer la pregunta. Ok. Have a good night. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Ok, bye bye. Gracias, igual.